சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வண்ணை பையல் வாய்மமே கண்டான் சந்ததி கொர்மை ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுறை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோ ஒழி தழைக மாதோ சிற்றம் பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணி நாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர்னா ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று திருப்பல்லாண்டு என்று சொல்லப்படும் இருபத்தி ஒன்பதாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து பத்தாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது பத்தாவது பாடல் தாதையை தாழ் அற வீசிய சண்டிக்கு அவ் அண்டத்தொடும் உடனே பூதலத்தோரும் வணங்க பொன் கோயிலும் போனகமும் அருளி சோதிமணி முடி தாமமும் நாமமும் தொண்டர்க்கு நாயகமும் பாதகத்துக்கு பரிசு வைத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே இன்றைய பாடல் சண்டீசநாயனாரின் வரலாற்றை நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அற்புதமான ஒரு பாடல் அதாவது சண்டீசநாயனார் புராணம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து அந்தனர் குலத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய தா தந்தை தான் அதாவது உடலுக்கு தந்தையாக இருந்தவர் தான் இவருக்கு உபநயனம் செய்து வைத்து குருவாகவும் இருந்தவர் என்பதை நமக்கு ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் ஒரு நாள் வந்து சண்டேச நாயனார் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி சண்டேசர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் பார்க்குறாரு மாடு மேய்ப்பவன் வந்து அந்த மாடுகளை துன்புறுத்துறத பார்க்குறாரு அப்போ இவருக்கு வந்து மனசு சங்கடப்படுது அப்படி பண்ணக்கூடாதே ஒரு உயிரை வந்து இப்படி வதைக்கிறாங்களே அதுவும் மாடு அப்படின்னாக்கா வந்து மாடு என்றாலே செல்வம் நம்ம தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா அப்போ அதை வந்து மனசு சங்கடப்பட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஊர் மக்கள்கிட்ட போயிட்டு நானே இனிமேல் மாடுகளை மேய்க்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வாலண்டியராக பண்ணுறாரு அதாவது தன்னுடைய சுய விருப்பத்தினால் செய்கின்றார் அப்போ அந்த காலத்தை அந்த காலத்தில் அந்தனர்கள் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் இந்த வேலையையும் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பது நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறார் இவர் போய் மாடு மேய்க்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்ப காலத்தில் உடல் வலியின் காரணமாகவும் மனசில் நிம்மதி இல்லாத காரணத்தினாலேயும் அந்த மாடுகளால் அதிகப்படியான பால் கொடுக்க முடியல இப்போது நம்ம விசால சர்மர் அழகாக அந்த மாடுகளை மேய்ப்பதனால் ஆனந்தத்தில் இருந்த அந்த மாடுகளுக்கு நிறையவே பால் சொரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ அதிகப்படியான பால் விரயமாகுதே அப்படிங்கிறதுக்காக விசால சர்மருக்கு திடீர்னு ஒரு யோசனை வருது ஒரு மணலில் இலிங்கத்தை அமைத்து அதில் அந்த பாலை அதாவது கறக்கெல்லாம் இல்லை அதிகப்படியாக வருகின்ற பாலை வைத்து அபிடேகம் செய்து சிவபூசையில் இருக்கின்றார் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லாரையும் பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஜீவன் அந்த மாதிரி இருக்கு பெருமான் அப்படி கருணை செய்திருக்கிறார் பாருங்க அப்போ இவர் என்ன பண்ணுற இந்த பொறாமை பிடிச்ச ஒரு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு போய் ஊர் மக்கள்கிட்ட போயிட்டு பாலெல்லாம் கறந்து மண்ணில் ஊற்றுறாரு அப்படின்னு சொல்லி போய் ஒரு பொருளையை கலப்புறாரு இது அவங்க அப்பாவுடைய காதுக்கு பெரியவங்க மூலமாக கே வருகின்றது அப்போ அவங்க அப்பா வந்து இல்லை நான் போய் பார்க்குறேன் என் பையன் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்கும்போது அவங்க அப்பாவுக்காவது தெரிஞ்சிருக்கணும் சிவபூசையில் இருக்கிறான் பையன் இவ்வளவு தூரம் பக்தியோடு செய்கின்றானே என்று ஒரு சந்தோஷம் வந்திருக்கணும் ஒரு தந்தையாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்திருக்கணும் ஆனால் மறைப்பின் காரணமாக ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி தோணலை ஏன்னா கோவத்தில் இறங்கி மரத்துலேருந்து இறங்கி வந்து அடிக்கிறார் அடிக்கும்போது விசால சர்மர் ஆழ்ந்த சிவபூசையில் இருக்கும்போ இருக்கிறதுனால அவருக்கு அது தெரியலை ஆனால் ஓங்கி அந்த சிவலிங்கத்தை சிதைக்க முற்படும் போது இவருக்கு கோபம் வருது சிவலிங்கம் அப்படின்ன உடனே பெருமான் ஆன்மமூர்த்தமாக இருக்கின்ற அது அதற்கு கேடு என்ற உடன் விசால சர்மருக்கு கோபம் வருது பக்கத்தில் அந்த மாடு மேய்க்க வச்சுருந்த அந்த கம்புனால் மழு அதை எடுத்து வீசுகிறாரு அவருடைய அந்த சிவபூசை காரணமாக கையில் எடுத்த கம்பு மழுவாக மாறிவிடுகின்றது அவங்க அப்பாவுடைய காலை வெட்டி விடுகின்றது யோசிச்சு பாருங்க தந்தை தாயும் தந்தையும் முதல் தெய்வம் என்று வணங்குவது நம்மளுடைய மரபு தந்தையாக இருந்தவர் இரண்டாவது ஆசிரியர் குரு இப்படி இரண்டுமாக இருந்த ஒருவருடைய காலை வெட்டுவது என்பது அவரை கொல்லுவது அதை இறந்துடுறாரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 
மிகப்பெரிய பாதக செயலில் ஒன்றாக கருதப்படுவதுதான் இந்த செயல் ஆனால் நம்ம சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு ஏன்னா இவர் வந்து தன்னுடைய நிலையில் இருந்து இதெல்லாம் செய்யலை நான் எங்கள் அப்பாவை வெட்ட போகிறேன்லாம் வெட்டலை அந்த மாதிரி தன்முனைப்பினால் செய்யலை சிவோகம் பாவனையில் சிவத்தையே நினைத்து கொண்டு இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் வந்த காரணத்தினால் காலை வெட் வெட்டுவதனால் சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு உடனேயே இறங்கி வந்து விசால சர்மருக்கு சண்டேசர் அப்படிங்கிற ஒரு பதவியை கொடுத்து அது பதவி அந்த பதவியை கொடுத்து தான் அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆடைகள் அவருக்கு அதாவது ஒரு கோயிலுக்கு நாம் வந்து சொத்து எழுதி வைக்கணும்னா யார் பேருக்கு இன்றைக்கி எழுதி வைக்க முடியும்னா சண்டேச நாயனார் பேருக்கு தான் ஏன்னா அங்கே இருக்கின்ற அனைத்து சொத்துக்களும் சண்டேச நாயனாருக்கே போய் சேரணும் அவருக்குத்தான் அனைத்தும் என்று பெருமான் அருளி செய்கின்றார் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து பெருமான் கோயிலில் இருந்து பூ இல்லை எதுனாலுமே என்ன எடுத்தாலுமே எடுத்தோம்னா நேர அது வந்து ஒன்று சண்டேச நாயனாருடைய திருவடியில் வைக்கணும் இல்லைன்னா அந்த கோயிலில் இருக்கிற வில்வ மரத்தோடைய அந்த அடியில் வைக்கணுமே ஒழிய அங்கே இங்கே போடக்கூடாது மாலையாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது சண்டேசருக்கே உரியது நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் அங்கே மாலை கொடுத்தாங்கன்னா அதை வாங்கிட்டு வந்து முதல்ல காரில் கட்டி அப்படியே அந்த கார் வ போகிற வழியெல்லாம் ரோடை தூத்துக்கிட்டே போகுது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை எத்தனை பெரிய பாதகம் என்பதை நாம் யோசிக்கணும் அது பெருமானுடைய பிரசாதம் அவருடைய மாலை என்பது மிக அதாவது மாலை வேண்டும் மாலை வேண்டும் என்று எத்தனை திருப்பதிகங்களில் நாம் படிச்சிட்டோம் பெருமானுடைய அந்த அவர் நம்மேல் கொண்ட காதலை வெளிப்படுத்தும் மாலை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அதை கொண்டு போய் நாம் இந்த மாதிரி ரோடை தூக்குறதுக்கு வைக்கிறோமே எந்த விதத்தில் அது நியாயம்னு நாம் யோசித்து பார்க்கணும் அந்த மாலை வேண்டாம் பிரயோஜனப்படாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நேராக கொண்டு போய் சண்டேஸ்வரோடைய திருவடியில் வச்சுருங்க இல்லைன்னா வில்வ மரம் இருந்ததுன்னா அந்த வில்வ மரத்தோட மூட்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது தான் சரியான ஒரு செயல் ஏன்னா அனைத்துமே பெருமானுக்கு உரித்தானது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நாம் சண்டேச நாயனார் கிட்ட போகும்போது கை தட்டுறது சொடுக்கிறதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நேர போய் கை ரெண்டையும் தடவி பெருமானிடம் காமிக்கணும் அப்பா நான் உன் கோயிலேருந்து எதுவும் எடுத்துட்டு போகலை உன் சொத்துக்களை எதையும் நான் எடுத்து செல்லவில்லை என்பதற்காக கை அப்படி தொடச்சு சாமி கிட்ட காமிக்கிறது தான் செய்யணுமே ஒழிய அங்கே இருந்து அங்கே போய் அவருடைய பூசைய கலைக்கிற மாதிரி தட்டுறது சுண்டுறது இதெல்லாம் செய்யவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா அவர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருப்பவர் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது பெருமானுடைய கருணை பாருங்க எப்படிப்பட்ட பாதக செயல் செய்தாலும் அங்கே இருந்து முக்தி உண்டு எப்போ தெரியுமா சிவோகம் பாவனையில் நாம் இருக்கும்போது நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டாக்க அந்த இடத்துல சிவோகம் பாவனை வராது தன்முனைப்பினால் செய்வதனால கண்டிப்பாக வினைத்தான் வந்து சேரும் என்பது திண்ணம் அந்த குறிப்பை தான் நமக்கு இன்றைய பாடலில் மிக அழகாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் இப்படி அதாவது பாதகத்துக்கு பரிசு கொடுத்தான் இல்லையா அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் மானுக்குத்தான் பல்லாண்டு கூற வேண்டும் என்று அற்புதமாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வேள்வி செய்தவன் தக்கன் ஆனால் அவனுக்கு தண்டனை கிடைத்தது ஏன் என்றால் பெருமானை ஒதுக்கிவிட்டு செய்ததுனால ஆனால் அதே நேரத்தில் சண்டேச நாயனார் பெருமானை முன்னிறுத்தி செய்த பாதக செயலுக்கும் பெருமானிடம் இருந்து கருணை தான் கிடைத்தது ஒவ்வொரு செயல்லையும் பெரு பெருமானுடைய ஒவ்வொரு செயல்லையும் பாருங்க இன்டென்ஷன் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோடைய உள்கிடை என்ன என்பதை தான் நாம் வந்து யோசிக்கணும் மேலோட்டமாக செய்கிற செயல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதோடைய உட்கிடை என்ன என்பதை பார்த்து பெருமான் அதற்கு ஏற்பதான் நமக்கு தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பரிசு கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி அதை முன்னிறுத்தித்தான் செய்கின்றார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அற்புதமான ஆழமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம்